আজকে আমরা ধারাবাহিকভাবে নবম ও দশম শ্রেণীর সাতাইশ নং অঙ্কটা যদি সমাধান করি উৎপাদকের বিশ্লেষণে তাহলে দেখবো যে লেখা আছে এক্স প্লাস টু এক্স প্লাস থ্রি ইন্টু এক্স প্লাস ফোর ইন্টু এক্স প্লাস ফাইভ মাইনাস ফর্টি এইট তাহলে এখানে সবচেয়ে একটা বিষয় লক্ষ্য রাখতে হবে আমি যদি সমাধানে চলে যাই প্রদত্ত রাশি लक्ष्य रखते कि जोर बनाना जाए खूब सहजे अंक समाधान करा जाए कि सब राशि गुल কিভাবে জোর বানানো যায় এই বিষয়টা আগে লক্ষ্য করি এখানে দুর্গপদ টু আর এখানে আছে থ্রি তাহলে হয় দুই আর তিন যোগ করে হয় পাঁচ এখানে আছে চার এখানে আছে পাঁচ তাহলে হয় চার আর পাঁচ নয় কিন্তু আমি এটাকে কিভাবে সাজাইতে পারি দেখি এখানে যদি আমি একই সংখ্যা হতে হবে দুইটা মিলে যদি একই সংখ্যা হয় তাহলে ওই জোর বানানো যায় তাহলে আমি যদি এখানে লিখি দুই আর পাঁচ হয় সাত আর তিন আর চার যোগ করলে হয় সাত তাহলে আমরা এভাবে সাজাইতে পারি এক্স প্লাস টু এক্স প্লাস ফাইভ এই দুই আর পাঁচ সাত হয় আবার এক্স প্লাস থ্রি ইন্টু এক্স প্লাস ফোর অর্থাৎ এই তিন আর এই চার সাত তাহলে এখানেও সাত হলো এখানেও সাত তাহলে আমার জোড়া বানানো শেষ মাইনাস এখন আমি যদি সমাধান করতে যাই তাহলে এখন যদি এই সব পদগুলো গুণাকারে আছে তাহলে আমি যদি গুণ করি এখন অর্থাৎ প্রথমে জোর বানাতে হবে এরপরে গুণ করতে হবে গুণ করার পরে দেখা যাবে যে কোনো একটা রাশি অর্থাৎ দুইটা পদের ভিতরে একটা রাশি সমান আছে তখন আমরা কমন নেব তাহলে ধারাবাহিকভাবে সমাধান করতে গেলে তাহলে আমরা এই বিষয়টা বুঝতে পারবো এক্স এর সাথে এক্স গুণ করলে হয় এক্স স্কোয়ার এই এক্স এর সাথে যদি আমি ফাইভ গুণ করি তাহলে হয় ফাইভ এক্স তাহলে আমার এক্স দ্বারা গুণ করা শেষ এরপর আবার আমি টু দ্বারা গুণ করি যদি তাহলে এর আগে প্লাস এখানেও আছে প্লাস কোনো চির নয় মানে এখানে প্লাস দর হয় তাহলে হয় টু এক্স দুই এর সাথে যদি পাঁচ গুণ করি তাহলে পাঁচ দুগুণই হয় দশ এরপর আমি দ্বিতীয়টা যদি আবার গুণ করি এইটার সাথে এই পদ যদি গুণ করি এক্স গুণ এক্স এক্স স্কোয়ার এক্স গুণ ফোর ফোর এক্স তিনের সাথে যদি আবার এটা গুণ করি তাহলে হয় থ্রি এক্স তিন যদি গুণ করি চারের সাথে তিন চার হয় বারো মাইনাস ফর্টি এইট তাহলে আমার এই গুণ করা হয়ে গেল এরপরে এক্স স্কোয়ার এখানে আছে পাঁচ আর এখানে আছে দুই তাহলে এক্স আছে কয়টা পাঁচ আর দুই সাত যোগ টেন এক্স স্কোয়ার এখানে চার আর এখানে তিন সাত समाधान करते प्रदत्त राशि সুতরাং প্রদত্ত রাশিটা কেমন হবে আমি এ ধরছি তাহলে আমরা এতটুকুর পরিবর্তে লিখে দিব এ প্লাস টেন এক্স স্কোয়ার প্লাস সেভেন এক্স এটাকে আমরা ধরছি এ তাহলে এইটার পরিবর্তে আমরা লিখে দিব এ প্লাস টুয়েলভ মাইনাস এখন আমার এই এক দুই তিন চার পাঁচ পাঁচটা জিনিস আমার তিনটা রূপান্তরিত হয়ে গেল এখন খুব সহজে সমাধান করা যায় উৎপাদক বিশ্লেষণ এভাবে একটু ছোট করে নিলে ভালো হয় এখন এখানে এটার সাথে এটা আছে গুণাকারে তাহলে আমি যদি গুণ করি এ গুণে হয় এ স্কোয়ার আবার এর সাথে যদি এটা গুণ করি তাহলে হয় টুয়েলভ এ প্লাস এর প্লাস এর প্লাস থাকে এর মানের কোনো পরিবর্তন হয় না দশ গুণ এ প্রথম এটা দ্বারা টোটাল সংখ্যাটাকে গুণ করবো আমি দশ দ্বারা আবার সম্পূর্ণ সংখ্যাটাকে যদি গুণ করি তাহলে হয় টেন এ 
दस गुण आरोप बारो दस बारो हम फोर्टी लाइन स्कोर बारो और दस बस अर्थात टोटी टू एखने आठचल्लिस और एक सौ बीस बड़ संख्या आगे आज प्लस चिन्ह प्लस चिन्ह दिल सर्वशेष ध्रुव पद प्लस प्लस गुण करी प्लस 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 लिखते प्लस संख्यार जो फल होते बस संख्यार गुण फल होते बहत्तर लिखी अठारो गुण चार चार अठारो बहत्तर और अठारो और चार जो जो करी बस बहत्तर हो ग और अठारो और चार जो गुण जो करी बस एखे बस हो गोटा शर्त पालन कर हलो एखान कमन जाए स्कोर ए कमन जाए ए पद साधारण पद हम कमन चले जाए प्लस चिन्ह प्लस कमन चले गए फोर फोर समाधान हलो एखार अंके क्या बोला नहीं क्योंकि देखा जाए जो लेखे मुझे दिल समाधान चले जा समाधान कर मान कि अंके मान बस प्लस फोर लिखल प्लस समाधान कर शेष ए एर मान बस लिखे दी एसारे लिखते स्कोर प्लस सेवन एक्स प्लस फोर अर्थात छोट संख्या आगे लिखल फोर आखने से आठ जोर बनाना छोट कर उत्पादक विश्लेषण करते नंग अंक देखी उत्पादक विश्लेषण अर्थात दिए बोलो उत्पादक विश्लेषण करो कबा खर हमारे प्रश्न उद्दीपक प्रदत्त राशि लिखे शुरू कर दिल एखने की देव से एक्स प्लस माइनस वन अर्थात प्रदत्त राशि लेखे अंक तुले निल एर पर विषय सर्वप्रथम लक्ष्य रखते 
সাতাশ নং অঙ্কেও ঠিক একই রকম ভাবে যেভাবে করেছিলাম আমরা জোর বানাতে হবে এইটা সবসময় এখানে অনেকগুলো পদ যখন গুণাকারে থাকবে এবং মাইনাস একটা ধ্রুব পদ দেওয়া থাকবে তখন আমরা চেষ্টা করব জোর বানানো যায় কিনা যদি জোর বানানো যায় জোর বানাতে হবে কি হবে শেষ পদগুলো অর্থাৎ এখানে আছে এক আর এখানে আছে তিন তাহলে তিন আর এক চার এখানে আছে পাঁচ আর এখানে আছে সাত তাহলে সাত পাঁচ বারো তাহলে আমরা যদি এটাকে সাজাই তাহলে দেখা যাবে যে এখানে আছে ওয়ান আর এখানে আছে সেভেন তাহলে হয় এইট সাত আর এক আট এখানে আছে তিন আর এখানে আছে পাঁচ তাহলে হয় কত পাঁচ আর তিন আট তাহলে এখানে এই দুইটা পথ জোড়া বানালে হয় আট এই দুইটা পথ যদি একত্রে রাখা হয় তাহলে হয় আট তাহলে আমরা জোড়া বানাই ফেলাই এখানে এক্স মাইনাস ওয়ান এক্স মাইনাস ওয়ান ইন্টু এক্স মাইনাস সেভেন তাহলে সাত আর এক আট অর্থাৎ এই পথ এবং এই পথটাকে আমি প্রথম লিখলাম এরপরে তিন আর পাঁচ এটাও আট হয় তাহলে এক্স মাইনাস থ্রি ইন্টু এক্স মাইনাস ফাইভ মাইনাস সিক্সটি ফাইভ অর্থাৎ আমি এখানে যা ছিল তাই এখানে জোর আকারে আমি সাজাই নিলাম সাজানোর পরে এরপরে আমরা গুণ করে ফেলব তাহলে এক্স গুণ এক্স হয় এক্স স্কোয়ার এক্স গুণ সেভেন হয় এখানে মাইনাস আছে সেভেন এর আগে তার মানে এখানে এক্স এর সাথে গুণ করলে হয় মাইনাস সেভেন এক্স আবার এক্স দ্বারা গুণ করা শেষ আমার অর্থাৎ এই এক্স দ্বারা আমি দোনোটাকে গুণ করছি এখন ওয়ান দ্বারা যদি আমি দোনোটাকে গুণ করি ওয়ান গুণ এক্স এর আগে আছে মাইনাস তাহলে হবে মাইনাস এক্স ওয়ান গুণ সেভেন তাহলে এর ওয়ানের আগে আছে মাইনাস এবং এখানেও আছে মাইনাস তাহলে মাইনাস আর মাইনাস যদি গুণ করি আমি হয় প্লাস তাহলে আমি এখানে প্লাস সেভেন দিলাম এরপরে এক্স দ্বারা পুনরায় আবার গুণ করবো আমরা এক্স গুণ এক্স এক্স স্কোয়ার আবার এক্স দ্বারা যদি ফাইভ টি গুণ করি ফাইভ এক্স থ্রি দ্বারা যদি গুণ করি মাইনাস থ্রি এক্স থ্রি দ্বারা যদি পাঁচ কে গুণ করি থ্রি দ্বারা আছে মাইনাস এখানেও আছে মাইনাস তাহলে মাইনাস মাইনাস এ প্লাস তিন পাঁচ পনেরো মাইনাস এখন এক্স স্কোয়ার সাত আর এখানে আছে এক তাহলে মাইনাস এইট এক্স প্লাস সেভেন এক্স স্কোয়ার এখানে আছে মাইনাস ফাইভ মাইনাস থ্রি তাহলে পাঁচ আর তিন আট মাইনাস এইট এক্স প্লাস ফিফটিন মাইনাস সিক্সটি ফাইভ তাহলে দেখা যায় যে এই যে জোর বানানোর ফলাফল হলো এখানে এই দুইটা পদ এখানে আর এইটা এই দুইটা পদ সমান হয় তাহলে আমরা ধরেই লেখে সমাধান করা শুরু করি এটাকে একটা মান বসাই আমরা এক্স স্কোয়ার মাইনাস এইট এক্স সমান সমান যেহেতু এক্স দেওয়া আছে আমরা এটাকে এ ধরে নিলাম কারণ এই পদের সাথে যেন না মিলে যায় এখন এখানে যদি সুতরাং প্রদত্ত রাশিটা কি দাঁড়াবে তাহলে এখন এ এর যদি মান বসাই প্রদত্ত রাশি এখানে যদি সমাধান করি তাহলে এই টোটালকে আমরা এ ধরছি তাহলে আমরা এখানে লিখে দিলাম এ প্লাস সেভেন অর্থাৎ এস স্কোয়ার মাইনাস এইট এটাকে ধরছি আমরা এ প্লাস সমাধান পেয়ে যাব এবং পরে শেষে মান বসাই দেব তাহলে এ গুণ এ হয় এ স্কোয়ার এ গুণ পনেরো বা ফিফটিন এখানে হয় প্লাস ফিফটিন এ তাহলে আমরা এ দ্বারা গুণ করা শেষ এখন আমি সেভেন দ্বারা গুণ করব তাহলে হয় প্লাস সেভেন এ পনেরো যদি গুণ করি সাত দ্বারা সাত পনেরো একশো পাঁচ একশো পাঁচ মাইনাস সিক্সটি ফাইভ এরপরে এস স্কোয়ার প্লাস পনেরো আর হচ্ছে সাত সাত আর পনেরো হচ্ছে বাইশ অর্থাৎ টোয়েন্টি টু এ প্লাস বড় সংখ্যার আগে প্লাস আছে একশো পাঁচ একশো পঁয়ষট্টি হচ্ছে এর জন্য বড় সংখ্যার আগে যে চিহ্ন থাকবে এটা বসাবো তাহলে একশো পাঁচ থেকে যদি আমি পঁয়ষট্টি বাদ দিই তাহলে চল্লিশ পাঁচ প্লাস শূন্য ছয় আছে কত দশ চল্লিশ এখানে হয় চল্লিশ এখন এটাকে যদি আমি মিডেল আর্ম ব্রেক করি এস স্কোয়ার প্লাস আমার চল্লিশ বানাতে হবে আর এখানে বানাতে হবে যোগ বিয়োগ এখানে চল্লিশ প্লাস আর প্লাস হয় প্লাস এই দুটি সংখ্যা যোগ করে হতে হবে বাইশ আর গুণ করে হতে হবে চল্লিশ কারণ এখানে আছে ওয়ান গুণ দুর্বপদ তাহলে ওয়ান গুণ ফরটিন শোন শোন ফরটিন অর্থাৎ আমার ফরটিন বানাতে হবে তাহলে বিশ দ্বিগুণি চল্লিশ তাহলে বিশ আর দুই কত হয় তাহলে বিশ আমরা এখানে এটাও লিখতে পারি বিশ যোগ টু এ তাহলে বিশ দ্বিগুণি বিশ আর দুই এই দুইটার গুণ ফল হতে হবে চল্লিশ তাহলে বিশ গুণ দুই চল্লিশ বিশ আর দুই বাইশ আমরা এই বিশটাকে এই পেশে লিখতে পারি এটাকে লিখলে তাহলে কমন ভালো হয় এভাবে লিখলেও কোনো সমস্যা নাই এরপরে এখান থেকে যদি আমি 
কমন নেই এখান থেকে এখানে 20 আছে এখানে কিন্তু কোনো সাধারণ সংখ্যা কমন নাই সুতরাং এখানে এ আছে এখানেও এ আছে তাহলে আমি এ কমন নিলাম তাহলে এখানে দুইটা থেকে একটা এ কমন গেছে আরেকটা আমার থেকে যায় তাহলে এ গুণ এ এ স্কয়ার প্লাস এখান থেকে এ চলে যায় তাহলে আমি থাকে 20 তাহলে এ গুণ 20 20 হয় এখান থেকে যদি আমি কমন নেই 2 আর এখান আছে 14 তাহলে এখান থেকে আমার 2 কমন যায় তাহলে এখান থাকে এ প্লাস এখানে থাকে হচ্ছে 20 তাহলে 20 দ্বিগুণ 40 20 2 গুণ এ 2 এ তাহলে আমার এই লাইন হয়ে গেল এর পর থেকে আমি উপরে এখান থেকে লেখা শুরু করি আপনারা খাতায় তুলে নেবেন এর পর থেকে এই পদ থেকে a প্লাস 2 20 এবং a প্লাস 20 কমন যায় তাহলে আমি এখান থেকে নিলাম a প্লাস 20 কমন এর পরে এখানে থাকে a a প্লাস 2 প্লাস 2 আমার মিডল আর্ম ব্রেক করা শেষ এবং কমন নাও হওয়ার পরে এখন দেখতে হবে আমার অঙ্কে কোথাও a নাই আছে x কিন্তু আমার এখানে a আছে আমি a কোথা থেকে পাইছি চলে যেতে হবে এখানে a মানে আমি x স্কয়ার মাইনাস 8x এটাকে আমি a ধরছিলাম তাহলে আমি এই মানটা আবার বসাই দিই এর জায়গায় তাহলে হলো কি x স্কয়ার মাইনাস 8x প্লাস আস a প্লাস 20 প্লাস 20 এর পরে এখানে a a মানে x স্কয়ার মাইনাস 8x মাইনাস 8x a প্লাস 2 প্লাস 2 তাহলে আমরা এটাকে অর্থাৎ এই 2 টা হচ্ছে ছোট আর এই 20 হচ্ছে বড় তাহলে আমরা এটাকে এই পাশে নিয়ে লিখে দিলাম x স্কয়ার মাইনাস 8x প্লাস 2 x স্কয়ার মাইনাস 8x প্লাস 20 অর্থাৎ এখানে आंसर লিখলেও হবে এখানে লিখলেও হবে তাহলে এটা লেখা উত্তম তাহলে এভাবে আমরা 27 নং প্রশ্নের সমাধান পেয়ে গেলাম অর্থাৎ জোর বানানোর মাধ্যমে অর্থাৎ জোর বানানোর আবার যদি আমি একটু বলি এখানে আছে 1 আর এখানে আছে 7 তাহলে 7 আর 1 হচ্ছে 8 এখানে আছে 3 এখানে আছে 5 তাহলে 5 আর 3 8 তাহলে এভাবে আমি জোর বানাই সমাধানটা করতে পারি খুব সহজে এবং সর্বশেষে যে মানটা আমি ধরে নিব ওই মান বসাই আমি সমাধানের आंसर লিখে দেব